तो व्यूअर्स आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड अलजी ओके इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड अलजी वाई आर वी स्टडिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड अलजी वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है अलजी और प्लांट्स के अंदर क्योंकि हमें पता चले कि प्लांट्स को अलजी को दोनों को साथ एक ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया एक किंगडम के अंदर क्यों नहीं रखा गया अलजी को क्यों किंगडम प्लांटी से निकाला गया ठीक है तो इसके कौन से रीजंस है ना तो डिफरेंस हमें मालूम होने चाहिए अब अलजी और प्लांट्स ठीक है बहुत हर जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी सिमिलरिटीज और भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है नाउ अलजी एंड प्लांट्स के अंदर डिफरेंसेस कौन से हैं अलजी जो होती हैं ये मास लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये टोटली अक्वेटिक होते हैं ना अलजी जो भी होती है अक्वेटिक आप कहीं पे भी पानी देखेंगे वहाँ पे ग्रीन कलर की आपको मास लाइक लेयर्स बने हुई नजर आएंगी तो दीज आर अलजी ओके एंड प्लांट्स आर जो हैं वो उनके पास बी ग्रीन कलर ही है लेकिन प्लांट्स सिंपलर भी होते हैं कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ना तो लेट्स आई हैव रिटन हेयर सम डिफरेंसेस लेट मी टू एलाब्रेट देम नाउ अलजी कैन बी एदर यूनिसलर और मल्टीसोलर अलजी जो है वो यूनिसल भी हो सकती है मल्टीसोलर भी हो सकती है यूनिसल अलजी जैसे कि किलोरेला हो गई ठीक है मल्टीसल अलजी वो अलवा हो गई ठीक है इस तरह से अलजी के टाइप्स हैं यूनिसल अलजी भी होती है मल्टीसल अलजी भी होती है लेकिन प्लांट्स हमेशा मल्टीसल होते हैं नो एनी प्लांट इज फाउंड विच इज यूनिसल ओके सो प्लांट्स मल्टीसल होते हैं जो भी आप देखते हैं वो आपको इजीली विजिबल होते हैं कोई भी प्लांट्स जो है नजर आते हैं लाइक सोरेनम ट्यूबेरिज्म पोटेटो प्लांट लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम टोमेटो प्लांट ठीक है नीम ट्री हो गया ठीक है रेडवुड ट्री हो गया इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आपको जो नजर आएंगे वो सारे मल्टीसोलर हैं कोई भी एक यूनिसल नहीं है अलजी जो है टिपिकली अक्वेटिक होती है ना अलजी टिपिकल एक मीन्स हमेशा पानी में रहती है अलजी के नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर ओके अलजी आर ऑलवेज अक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स बट प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ एक्सेप्शन हैं एक्सेप्ट हाइड्रोफाइट जो उनकी क्लासिफिकेशन प्लांट्स की वो वाटर जो है वो अक्वेटिक है इसके अलावा बाकी जो भी कुछ प्लांट्स के अलावा बाकी जो हैं वो सारे ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स होते हैं टेरिस्टल कहलाते हैं वो ठीक है अलजी आर दैलोइड विथ नो स्टेम लीव्स इट इनकी जो मेन डिफरेंस में हम देखें तो मेन चीज इसकी ये है कि अलजी आर थेलोइड बॉडी ऑर्गेनिजम्स लाइक दे डू नॉट हैव एनी स्टेम डू नॉट हैव एनी लीव डू नॉट हैव एनी फ्लावर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉपर शूट्स इनके पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जस्ट इनके पास मोस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है इस राशि ओके बट प्लांट्स के अंदर शुरुआत वाले ब्रायोफाइट जो हैं वो थेलोइड लाइक स्ट्रक्चर वाले हैं उसके अलावा दूसरे जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट्स स्टेम शी शूट्स और जो है लीव्स वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी प्लांट्स की होती है वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स रिपोर्डक्ट पार्ट्स भी उसके अंदर प्रॉपरली होते हैं लाइक अलजी आर नॉन वस्कुलर मेन थिंग एन अदर इज दैट अलजी आर ऑलवेज ऑल अलजी आर नॉन वस्कुलर छोटे छोटे होते हैं इनको वस्कुलर बंडल्स की जरूरत नहीं होती हर जो है ना इनके सेल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वाटर के जो भी मटेरियल आता है डिफ्यून के प्रोसेस जरिए इनके सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता जाता है सो so, इनको कोई वस्कुलर बंडल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती वस्कुलर बंडल्स की उनको जरूरत पड़ती है जो कि हायर प्लांट्स होते हैं ना सो प्लांट्स जो है सिंपलर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स डू नॉट है वस्कुलर बंडल्स ऑल्सो लेकिन प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास वस्कुलर बंडल्स होते हैं ठीक है जैसे जायलम एंड फ्लोएम जायलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो इनके अंदर होते हैं लेकिन अलजी के अंदर नहीं होते सो एन अदर डिफरेंस इज दैट आल अलजी रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन हर अलजाय को जो है वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए ठीक है क्योंकि इनके जो स्पम्प्स एंड ओवम जो होते हैं फ्लेजिलेटेड होते हैं बहुत ठीक है तो उनको मूव करके जाना होता है वाटर के थ्रू एक तक 
ठीक है और फर्टिलाइजेशन होती ही वाटर के अंदर है अक्वेटिक मीन्स आउटसाइड द बॉडी ठीक है लेकिन प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स मोस्टली डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ठीक है कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बाकी जो सारे प्लांट्स हैं उनके अंदर पानी की जरूरत नहीं पड़ती फर्टिलाइजेशन अल्दो पॉलिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ती दूसरी बात एलजी डू नॉट रिटेन एम्ब्रो इनसाइड द बॉडी एलजी जो है अपना एम्ब्रो इनसाइड द बॉडी नहीं रखती मीन्स अपना जो न्यू बॉर्न बेबी ऑफ दिस एलजी जो होते हैं वो उसी बॉडी के अंदर नहीं होता जैसे प्लांट्स के अंदर खुद के अंदर सीड होता है वैसे एलजी के अंदर नहीं होता एलजी लिबरेट पानी में ही फर्टिलाइजेशन करता है तो पानी के अंदर ही एम्ब्रो बनता है लेकिन प्लांट्स के अंदर प्लांट्स रिटर्न एम्ब्रो इन द बॉडी दस आर ऑल्सो कॉल एम्ब्रोफाइट प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन भी प्लांट के अंदर होती है और जो एम्ब्रो होता है वो भी रिटेन करता है फीमेल गेमिटोफाइट में ठीक है ना तो इस वजह से इनको एम्ब्रोफाइट्स भी कहते हैं एम्ब्रोफाइट्स क्यों कहते हैं क्योंकि इनके इनका जो एम्ब्रो है वो उन्हीं की बॉडी के अंदर रिटेन होता है ओके नाउ एलजी जो है मोस्टली आइसोमार्फ अल्टरनेशन जनरेशन मीन्स इनके पास जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है एक ऐसी लाइफ साइकिल होती है इनकी जिंदगी में जो एक साइकिल जो होती है एक प्लांट जो होता है स्पोरोफाइड और दूसरा जो इनका स्ट्रक्चर जो होती है वो गेमिटोफाइड होती है लेकिन गेमिटोफाइड स्पोरोफाइड रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट है लेकिन मार्फोलॉजी के हिसाब से सिमिलर होते हैं तब इनको कहते हैं आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लेकिन प्लांट्स के अंदर जो होती है वो हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है हेट्रोमार्फी मीन्स एक प्लांट जो है पूरा स्पोरोफाइड जो है वो बिगर होगा उसके पास लीव्स वगैरह होंगे लेकिन गेमिडोफाइड बिल्कुल छोटा होगा वो डिफरेंट होगा उसके लेकिन उनके इनके साथ एलजी लाइक उल्वा उल्वा हैज स्पोरोफाइड बॉडी विच इज सिमिलर टू गेमिडोफाइड बॉडी इस तरह से दोनों बॉडी सिमिलर होती हैं इसीलिए उसको कहते हैं आइसोमार्फिकल जनरेशन और इसको कहते हैं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन तो व्यूअर्स uh, ये था आज का हमारा टॉपिक एलजी और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस इससे पहले हमने डिस्कस किया था uh, जो है हाउ प्लांट्स वर इवोल्ड व्हाट वर द काजेज ऑफ इवोल्यूशन ठीक है एलजी से वो कैसे बने थे और एलजी और प्लांट्स uh, हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है इवोल्व हुए हैं एल से इनमें सिमिलरिटीज कौन सी थी ठीक है तो जो है ये लेक्चर आज का हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन लेक्चर्स मिलते रहेंगे थैंक यू